Y después de una buena comida india con sus sabores peculiares y su picante, ¿qué no puede faltar? El mukbash. Ninguna comida india está completa sin un poquito de mukbash. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo. Mukbash. Muk. Boca, vas, olor. Así que ya podemos deducir que tiene algo que ver con el olor de la boca. Eh, bueno, se trata de un pequeño aperitivo que se sirve después de las comidas y tiene, aparte de ayudar a la digestión, ofrece a tu boca un sabor refrescante. Además, se dice que tiene propiedades antibacterianas, además de que es rica en vitaminas y minerales que, bueno, que el cuerpo agradece siempre. Hay que decir que no es algo exclusivo de la India, es algo que es muy típico también en otros países orientales. Pero bueno, está bien que lo sepáis por si vais a un restaurante hindú y al final de la comida os ponen este pequeño aperitivo y para que no penséis que os están dando comida para pájaros, porque muchas veces es muy parecido. Suele predominar el sabor dulce y pueden mezclarse semillas como las semillas de hinojo, de anís, de sésamo, algún fruto seco, puede llevar eh, cilantro e incluso ralladuras de coco. Eh, a veces se suele añadir algún aceite esencial como menta, por ejemplo, o quizá un poquito de zumo de limón. El mukbash suele llevar a veces pedacitos de azúcar y hay quienes le añaden frutos secos salados y así consiguen un contraste muy peculiar. Así que esta mezcla eh, puede variar dependiendo de los frutos secos, las especias que se utilicen. Eh, durante el, a lo largo de toda la historia, eh, los médicos ayurvédicos han usado mucho el mukbash, eh, sobre todo ese toque dulce. Porque igual necesitaban conseguir que una persona tuviera eh, balance en su dosa, en su energía biológica. Eh, se sabe que los seis sabores que existen y su buena combinación hace que lo, la energía de la persona, depende de qué energía tenga, se puede equilibrar y el toque del mukbash eh, puede, puede llegar a ayudar a hacerlo, a conseguirlo. Bueno, pues eh, imaginaros tanto tiempo en el pasado que la gente hacía comidas copiosas y no podían hacer lo que hacemos hoy en día, de levantarnos y lavarnos los dientes. Pues el mukbash ayudaba a toda esta, a esta gente que, que no podía hacer lo que hacemos en la actualidad. Incluso en la actualidad hay momentos que no podemos hacerlo y agradeceríamos una buena limpieza de, de boca. Pues un poquito de mukbash nos ayuda para tener ese sabor refrescante en la boca. ¿Y cómo se sirve el mukbash? Nada, pues cuando acabas de comer en un recipiente se pone en la mitad de la mesa y todos los comensales pueden coger lo que quieran. Normalmente se coge con una cucharita pequeña o incluso puedes cogerlo con, con los dedos. Hay algunos mukbash que las propias eh, semillas eh, son cubiertas con azúcar de colores. Eh, lo, lo podéis ver de esa manera en muchas ocasiones. Y puedes hacer tu propio mukbash con las semillas que más te gusten. Podéis hacer uno, por ejemplo, que tuviera los siguientes ingredientes. Eh, mira, cogéis dos cucharadas de zumo de limón, cuatro cucharadas de semillas de sésamo, cuatro cucharadas de semillas de lino, cuatro cucharadas de semillas de hinojo y un poquito de sal. Solo tendríais que juntar todos los ingredientes y removerlos muy bien. Eh, lo dejaría reposar una hora para que el poco de zumo de limón impregnara todas las semillas y después lo echaríamos en una sartén, una sartén antiadherente y a fuego lento, moviendo continuamente, conseguiríamos que eh, toda la masa, todas las semillas se tostaran. Eh, conseguiríamos también un olor muy agradable. Y ya está, lo dejaríamos enfriar y lo podríamos luego guardar en un, en un envase hermético para que no se estropee y ya lo tendríamos listo para cuando lo quisiéramos. Así que eso es el mukbash y es lo que tienes que pedir al camarero cuando acabes la comida y veas que no te lo ponen en el centro de, de la mesa. ¿Eh? Le pides directamente que por favor que quieres un poco de mukbash y se dará cuenta que eres un experto en la gastronomía hindú. El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. Proverbio hindú.